ശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലായ ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം മർക്കോസ് പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ യേശു അവനെ നോക്കി അവനെ സ്നേഹിച്ചു ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട് നീ പോയി നിനക്കുള്ളത് എല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്ക എന്നാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടാകും പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വളരെ സമ്പത്തുള്ളവനാകെ കൊണ്ട് ഈ വചനത്തിങ്കിൽ വിഷാദിച്ച് ദുഃഖിതനായി പൊയ്ക്കളഞ്ഞു യേശു ചുറ്റും നോക്കി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസമെന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ ഈ വാക്കിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയിച്ചു എന്നാൽ യേശു പിന്നെയും മക്കളെ സമ്പത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയുടെ കിടക്കുന്നത് എളുപ്പമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ ഏറ്റവും വിസ്മയിച്ചു എന്നാൽ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ആർക്ക് കഴിയുമെന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു യേശു അവരെ നോക്കി മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം തന്നെ ദൈവത്തിന് അല്ലതാനും ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് സമ്പന്നൻ ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാവുന്നതാണ് ധനമുള്ളവർ അപ്പോൾ സ്വർഗായത്തിൽ പോവുകയില്ലേ അത് വലിയ കഷ്ടമായ കാര്യമാണല്ലോ പണം ഉണ്ടാകുന്നത് ധനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു അപകടമാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പോകാറുണ്ട് അന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്കും ഈ സംശയം ഉണ്ടായി കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കേട്ട ശിഷ്യന്മാർക്കും ഇതേ സംശയമുണ്ടായി 
യേശു ചുറ്റും നോക്കി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞു ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയുടെ കിടക്കുന്നത് എളുപ്പം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒരു ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയുടെ കിടക്കുക ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോവുക എന്നുള്ള പ്രയാസമാണ് സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ഈ വാക്കിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയിച്ചു അവർ അമ്പരപ്പോടെ നിൽക്കുകയാണ് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പണക്കാരാരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകില്ലെന്നാണോ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവരുടെ വിസ്മയം കണ്ടും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും കർത്താവ് അവർ പറഞ്ഞു മക്കളെ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രയാസം സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക പണത്തിലുള്ള ആശ്രയം അവൻ പക്ഷേ പൈസ ഉള്ളവനായിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ ദരിദ്രനായിരിക്കാം എന്നാൽ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം സമ്പത്തിലുള്ള ആശ്രയം സമ്പത്തിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സമ്പത്തിനുള്ളതായ അഫെക്ഷൻ പണത്തോടുള്ളതായ നമ്മുടെ താല്പര്യം പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ നമ്മുടെ ആർത്തി പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ നമ്മുടെ ദാഹം അതാണ് അപകടകരമായി തീരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ധനം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല ലക്ഷ്യം എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അന്ന് ആ പ്രമാണിയായ മനുഷ്യൻ വന്ന കർത്താവിന് മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുകയാണ് സാധാരണ പ്രമാണിമാരാരും കർത്താവിന് മുമ്പിൽ വരാറില്ല അവരെല്ലാം ദൂരം നിന്ന് പുച്ഛിക്കുകയാണ് പതിവ് പ്രമാണിമാരെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ചും പള്ളി പ്രമാണിമാർ ദൂരം നിന്ന് വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് നേരിട്ട് അടുക്കൽ വരാറില്ല അവരടുക്ക വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ പരിഹസിക്കുവാനോ പുച്ഛിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ പിടിക്കുവാനോ ആണ് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും കുടുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ അന്ന് ആ പ്രമാണിയായ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരു യുവാവാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം വായിക്കാം അവിടെ ആ പ്രമാണിയായ മനുഷ്യൻ വന്ന് കത്താൻ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുകയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഒരു പ്രമാണി അവനോട് നല്ല ഗുരു ഞാൻ നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കേണ്ടതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒരു പ്രമാണി അവനോട് ഞാൻ ഞാൻ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും നല്ല ഉദ്ദേശം നല്ലൊരു യുവാവ് പ്രമാണിയായ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം നല്ലതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിടക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം നിത്യവും പ്രാപിക്കണം നല്ലൊരു ലക്ഷ്യത്തോടെ വന്നു വരേണ്ട ആളുടെ അടുക്കിൽ തന്നെ വന്നു ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കൂ ചോദിക്കേണ്ടതായ ഒരു ചോദ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉയർന്നു വരേണ്ടതായ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് ഏത് മനുഷ്യൻ്റെയും ഉള്ളത്തിൽ വരേണ്ടതാണ് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് നിത്യജീവൻ വേണം നിത്യ സ്വർഗം എനിക്ക് വേണം എന്ന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് അത് ചോദിക്കേണ്ട ആളോടാ ചോദിച്ചത് ക്രിസ്തുവിനോടാ ചോദിക്കുന്നത് സത്യമായും ക്രിസ്തുവിനോടാ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കണം അറിയാൻ പാടില്ല നിനക്ക് ഊ കർത്താവ് എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കണം ഞാനത് ചെറുപ്പം മുതലേ പ്രമാണിച്ചു വരുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ പ്രമാണിച്ചു വരുന്നു അവൻ പറയുന്നിടത്ത് വളരെ നല്ല ബോധ്യത്തോടുകൂടിയാണ് നിത്യം പ്രാപിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ അറിയാവുന്നിടത്തോളം എല്ലാം അവൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു ആത്മീയ പശ്ചാത്തലം അവനുണ്ട് ഒരു മതപശ്ചാത്തലം മാത്രമല്ല ആത്മീയമായ പശ്ചാത്തലം അവനുണ്ട് ആത്മീയമായി ചില ലക്ഷ്യബോധം അവനുണ്ട് ആത്മീയമായി അവനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്ര എന്നുള്ളതായ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് വെറുതെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല അവൻ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതിനുള്ള കോസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവൻ ചെറുപ്പം മുതലേ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ചു വരുന്നു നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കർത്താവ് അവനെ ഉറ്റുനോക്കി കർത്താവ് അവനെ സ്നേഹിച്ചു നാം വായിക്കുന്ന വാക്യം എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് അവനെ സ്നേഹിച്ചു മർക്കോസ് ചേർന്ന് പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് അവനെ നോക്കി അവനെ സ്നേഹിച്ചു കർത്താവ് അവനോട് സ്നേഹമായി ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം പ്രത്യേക വാത്സല്യം നല്ലൊരു ലക്ഷ്യത്തോടെ നല്ല ആഗ്രഹത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ
കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട് നിത്യവിനെ പ്രാപിക്കാൻ തടസ്സമായി ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നിനക്ക് നിൻ്റെ ധനത്തോടൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നിനക്ക് പണത്തിലൊരു ആശ്രയമുണ്ട് പണത്തിലൊരു അഭിമാനമുണ്ട് നിൻ്റെ സമ്പത്തിൽ നിനക്കൊരു ഒരു താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല നിനക്കതിലൊരു അഭിമാനമുണ്ട് അതിൽ അഹങ്കാരവും ഉണ്ട് നീ പണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നിനക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് മോനെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിനക്കൊരു കുറവുണ്ട് പണത്തോടുള്ളതിൻ്റെ ആശ്രയം അത് അപകടമാണ് ദ്രവ്യത്തിലുള്ള ആശ്രയം ദ്രവ്യ ആഗ്രഹം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി ചിന്തകൾക്കിങ്ങനെ പാഞ്ഞു പോവുകയാണ് അന്യായമായി ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല ആരുടെയും തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ആരുടെയും കവർന്നിട്ടില്ല വളരെ സുത്തോദ്ദേശത്തോടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ പണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയില്ലല്ലോ പണം അവിഹിതമായി ഞാൻ സമ്പാദിച്ചില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് യേശു എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവൻ ചിന്തിക്കണം ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട് നിനക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി പോയി കാണും ഈ യേശു എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രക്ക് കൊടുത്തവരാണോ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ക്രിസ്ത ഈ ക്രിസ്ത്യന് പിന്നാൽ എങ്ങനെ ഭിക്ഷാന്തേഹിയെപ്പോലെ സന്യാസികളെപ്പോലെ നടക്കാനാണോ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അവന് ഒന്നും തിരിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ ചിന്താകുഴപ്പം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താ എന്താണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് അവൻ മനസ്സിലായില്ല ആരോടും ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല എത്രയോ പേര് കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ വര വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവരോട് ആരോട് നിങ്ങൾ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രം കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം തന്നത് എന്താണ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാത്തൊരു നിർദ്ദേശം എനിക്ക് തന്നത് എന്താണ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു സംശയങ്ങൾ വരുന്നു ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങൾ വരുന്നു അവൻ വല്ലാതെ മനസ്സ് കലങ്ങി നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞതാണ് ശരിയായ രീതിയെങ്കിൽ എല്ലാം വിൽക്കണം ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ യേശുവിന് പിന്നാലെ വരണം അതെന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ അവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അതെന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ അതായാലും പറ്റില്ല പക്ഷെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുകയും വേണം നിത്യജീവം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം വിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് താനും ഈ രണ്ട് ചിന്താഗതികളുടെ മധ്യത്തിൽപ്പെട്ട് അവനിങ്ങനെ വിഷമിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ മനസ്സ് നട്ടം തിരിയുകയാണ് അവന് ദുഃഖമായി അവൻ വളരെ ദുഃഖിതനായി പോയി കളഞ്ഞു യേശു അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേദനയില്ലേ ഉണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേദനയുണ്ട് അവന് കൊടുത്ത് നിർദ്ദേശം അവൻ പാലിച്ചില്ലല്ലോ വചനം അവന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക വചനമാണ് അത് പാലിച്ചില്ലല്ലോ അവന് വേണ്ടിയുള്ളതായ പ്രത്യേക വചനം അവന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതേ അധ്യായത്തിൽ മർക്കോസ് പത്താം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം എന്ന് നോക്കു വായിക്കൂ പത്രോസ് അവനോട് ഇതാ ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പത്രോസ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയി അവൻ എല്ലാം വിടാൻ തയ്യാറല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കർത്താൻ നിനക്കറിയാമല്ലോ ഞങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് നിൻ്റെ പിന്നാലെ വരികയാണ് ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് നിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു തൊഴിൽ വിട്ടു ഞങ്ങളുടെ തൊഴിൽ രംഗം വിട്ടു ഗല്ല കടൽ വിട്ടു മീൻപിടുത്തം വിട്ടു ഞങ്ങളുടെ മുക്കുവ തൊഴിൽ വിട്ടു എല്ലാം വിട്ട് വരികയല്ലേ ഈവൻ കുടുംബത്തെ പോലെ ഞങ്ങൾ വിട്ടിരിക്കുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണത് ഞങ്ങൾ ചിന്താ വിഷയമല്ല ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് നിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നിരിക്കുകയല്ലേ ഞങ്ങൾ സകലം ഇതാ ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് നിൻ്റെ പിന്നെ നിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നിരിക്കുന്നു അതിന് യേശു എൻ്റെ നിമിത്തവും സുവിശേഷ നിമിത്തവും വീടോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അമ്മയെയോ അപ്പനെയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടാൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളോടും കൂടെ നൂറ് മടങ്ങ് വീടുകളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും അമ്മമാരെയും മക്കളെയും നിലങ്ങളെയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കത്താവ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ നിമിത്തം എൻ്റെ പേരിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ പേരിലും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ
നൂറ് മടങ്ങ് വീടുകളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും അമ്മമാരെയും മക്കളെയും നിലങ്ങളെയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും പ്രാപിക്കാം എൻ്റെ നിമിത്തവും സുവിശേഷ നിമിത്തവും വിടുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുകയല്ല നൂറ് മടങ്ങ് നൂറ് മടങ്ങ് ലഭിക്കുകയാണ് ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവർ പക്ഷേ എല്ലാം വിട്ടേനെ വയ്ക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് മുൻകൂട്ടി കർത്താവ് കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം വിടാൻ തയ്യാറാകുമായിരുന്നല്ലോ എല്ലാം വിടാൻ തയ്യാറായി വരുമായിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുക നിർദ്ദേശം നിങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുന്ന് പറയുന്നില്ലേ എങ്കിൽ നൂറ് മടങ്ങ് വീടുകളെയും നൂറ് മടങ്ങ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും നൂറ് മടങ്ങ് മാതാപിതാക്കളെയും നൂറ് മടങ്ങ് നിലങ്ങളെയും എല്ലാം ഉപദ്രവങ്ങളോടുകൂടി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും തന്നെയല്ല ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവനം കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ യൗരക്കാരനോട് കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞില്ല അതൊരു സത്യമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കൂ ഇന്നും ഈ വചനം പ്രസക്തമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി നോക്കിയാൽ നിഷ്കളങ്കമായി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം എങ്ങനെയാണ് അവർ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടതെന്ന് അത്ഭുതം തോന്നും തൊട്ടതിന് തൊട്ടതിനുള്ളതായ അഭിവൃദ്ധിയായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സമൃദ്ധിയായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സമാധാനമായിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് സ്വന്തം സഹോദരനില്ല ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു എനിക്ക് അപ്പനില്ല സഹോദരനില്ല അമ്മയും പെങ്ങളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒറ്റപ്പെട്ട കുടുംബം ദുഃഖം സഹിക്കുന്നൊരു കുടുംബം ആകെ ശോകമുഖമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം വാടി മൂടിയ അന്തരീക്ഷം ചിരിയില്ല വർത്തമാനമില്ല ആഘോഷങ്ങളില്ല വിരുന്നുകളില്ല ആകെ അസ്വസ്ഥമായ അന്തരീക്ഷം മൂകതയും ശോകവും തളം കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം യേശുക്രിസ്തുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം എത്രയെത്ര സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എത്രയെത്ര ഭവനങ്ങൾ എത്രയെത്ര സ്നേഹിതന്മാർ ആത്മാർത്ഥമായി എൻ്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ക്ഷേമം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്രയോ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എവിടെയെല്ലാം എന്തെല്ലാം കുറവുണ്ടായിരുന്നോ എല്ലാ കുറവുകളും നീ തരും ദൈവം നീ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം വിശ്വസിക്കൂ എല്ലാം ക്രിസ്തുവിന് നാമത്തിലാണോ വിടുന്നത് വിട്ടാൽ എല്ലാം നൂറ് മടങ്ങ് ലഭിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണോ വിടുന്നത് സകലവും വിട്ട് കർത്താവിന് പിന്നാലെ പോകാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ഇത് വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോടുള്ള മാനസികമായ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വിടുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതെല്ലാം എത്ര കാലത്തേക്കുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് എല്ലാം എത്ര നാളത്തേക്കുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം എത്ര നാളത്തേക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതായ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവോടുകൂടി നാം ഓരോന്നും ഓരോന്നും കൂടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ച് മാറ്റുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സൈഡൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ മണ്ണിൽ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ കുറേ കുടങ്ങൾ ചെമ്പ് കുടങ്ങൾ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ വളരെ അടിയിൽ വേലക്കാർ അത് എടുത്തു പൊക്കി പണിക്കാർ നല്ല ഖനം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് ചെമ്പ് കുടങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് അയ്യോ ആരാണ് ഈ മണ്ണിൽ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് വെച്ചത് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവർ അത് ഓരോരുത്തരും അതിനു വേണ്ടി തർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ ഞാനാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞാനാ കണ്ടുപിടിച്ചത് എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം തർക്കിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പരുന്നു ആ വാർത്ത പരുന്നു അത് അവർക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയില്ല അത് അപ്പാടെ അതെല്ലാം അത് മുഴുവനും അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാതെ അതെല്ലാം വേറെ ചിലരെ കൈവശമാക്കി 
അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വേറെ കൈമാറി കൈമാറി വേറെ ഒരു കൈ കൈവശമാക്കി സംഭവിച്ചു നടന്നറിയാമോ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കി എടുത്തു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പടയോട്ടക്കാലത്ത് ഇതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കി എടുത്തു ചക്രവർത്തി അതെല്ലാം സംഭരിച്ചു വിജയോന്മുഖനായി ചക്രവർത്തി മുന്നേറി പോവുകയായിരുന്നു സാമ്രാജ്യം വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സിന്ധു നദീതടങ്ങളിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ചക്രവർത്തിക്ക് ഏതോ ചില അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന പോലെ തോന്നി അങ്ങനെ ചക്രവർത്തി തിരികെ പോയി തിരികെ പോകുമ്പോൾ ചക്രവർത്തിയുടെ രോഗം വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചു മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അത് തൻ്റെ വിശ്വസ്തരോട് പറഞ്ഞു തൽക്കാലം ഇവിടെ കുഴിച്ചു മൂടുക ഇത് ഗ്രീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ കുഴിച്ചു മൂടുക അവിടെ കുടത്തിലാക്കി കുഴിച്ചു മൂടി ഇത് ആർക്കും ആർക്കും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആർക്കും എല്ലാം പിന്നീട് പലരുടെ പലരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് തട്ടിച്ചെടുത്തും പറിച്ചെടുത്തും പലരും കൈവശമാക്കി അതെല്ലാം എല്ലാം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലേക്ക് പലരുടെ കയ്യിലേക്ക് മാറി അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ആർക്കും കാര്യമായി കിട്ടിയില്ല എത്ര സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടിയാലും ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ആളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് അങ്ങനെ കൈമോശം വന്ന് പോവുകയുള്ളൂ ഇന്ന് എൻ്റേത് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമി നാളെ എൻ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാളായിരിക്കും ഇന്ന് എൻ്റേതെന്ന് പറയുന്ന വീട് നാളെ അത് വേറൊരാളുടേതായിരിക്കും ഇന്ന് എൻ്റേത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നതായ പലതും എൻ്റേതായിരിക്കുകയില്ല വേറൊരാളുടേതായിരിക്കും കാരണം ഏത് മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നവനാണ് ഏത് മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നവനാണ് മറക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല യേശുക്രിസ്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് നഷ്ടമാവുകയല്ല നമുക്കെല്ലാം തിരികെ കിട്ടുകയാണ് ഒന്നും നഷ്ടമാവുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ നഷ്ടമാവുകയില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം നഷ്ടമാവുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ യോഗം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവോ നഷ്ടമാവുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭാര്യ യോഗത്തിന് പോകുന്നതിൽ അതൃപ്തി കാണിക്കുന്ന ഭർത്താവുണ്ട് ഭർത്താവ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പോകുന്നതിൽ അതൃപ്തി കാണിക്കുന്ന ഭാര്യയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എത്രത്തോളം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നുവോ അത് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടാൽ ഭാഗ്യം യേശുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഓടുന്നെങ്കിൽ ഭാഗ്യം യേശുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഓടുന്നെങ്കിൽ മഹാഭാഗ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യ അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നെങ്കിൽ മഹാഭാഗ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേലയെ പ്രതി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി കർത്താവിൻ്റെ മക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനോ കർത്താവിൻ്റെ മക്കളെ പരിചരിക്കുവാനോ കർത്താവിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുവാനോ ഒരു വീട്ടമ്മ തയ്യാറായാൽ അവൾ ഭാഗ്യവതി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി നാം മഹത്വപ്പെട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ വരുന്ന സുവിശേഷകരെല്ലാം അമ്മയോട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു സുവിശേഷകർ വരുന്നവർ വരുന്നവർ ആരെല്ലാം വന്നാലും അമ്മ ഇവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് കേരളക്കരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സുവിശേഷകർ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മുഖത്തുപ്പെട്ട് ഇന്നോ ഇന്ന് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലം ഇന്ന് ഞാനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ അനുഭവിക്കുന്നു എവിടെ ചെന്നാലും സ്വീകരണം ദൈവമക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് എതിർക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ പക്ഷേ അനേകം അനേകം ആളുകൾ വളരെ ആദരവോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നു ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും നഷ്ടമാകുന്നില്ല ഞാൻ ഭൗതികമായി കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഭൗതികമായി നിങ്ങൾക്കൊന്നും നഷ്ടമാവുകയില്ല ആത്മീയമായിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യവും പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാം വി വിട്ടുകളയുക എല്ലാം കൈകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുകളയുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ നാഥനായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൊടുക്കുക അന്ന് യുവാവ് ദുഃഖിതനായി പോയി കളഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളാര് ദുഃഖിതരായി പോകേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കർത്താവായ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശു വരുന്നതായ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും അനുഭവിച്ച് നിങ്ങൾ സൗഭാഗ്യ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടവരാണ് സമാധാന ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചുകൊള്ളൂ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിച്ചുകൊള്ളൂ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ ശക്തി ചെല
എല്ലാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി യേശുവെ എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ പുതിയ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ കർത്താവ് ഇനി എല്ലാം യേശുവിന് എല്ലാം യേശുവിന് എൻ്റെ നിസ്സാരമായി ആയുസും യേശുവിന് എൻ്റെ ഈ ശരീരം യേശുവിന് എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിന് യേശുവേ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസിൽ മരിച്ചു നിൻ്റെ ദിവ്യ ജീവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞു കർത്താവേ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി തിരക്തം ചൊരിഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ പാപം നീ പോക്കി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവേ ഇന്ന് നിൻ്റെ തിരക്തത്തിൻ്റെ വിലയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാനിതാ എന്നെ നിൻ്റെ തൃപ്പാദത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരുമോ ജീവൻ ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമോ യേശു ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീത ജീവിതം നിങ്ങൾ നയിക്കുമോ ഹാലലുയ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനായി ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ തിരുവചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ദിവ്യാലോചനകൾക്കായി സ്തോത്രം തിരു സാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രം അവിടെ നീ മക്കളെ തൊട്ടതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരെയും സമാധാനത്തോടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേണ്ടി ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജകീയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കവിയോടെ കേൾക്കണം പിതാവെ ആ മീൻ ഹലോയ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്